ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൂറാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ല കബാബ് റെസിപ്പിയാണ് സീ കബാബ് ചിക്കൻ സീ കബാബ് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിനു വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊട്ടും വെള്ളമയം ഉണ്ടാകരുത് അതിങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്യ കുറേശ്യ ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുമിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കരുത് പല തവണകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് മാറ്റുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അളവുകളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എരിവില്ലാത്ത ഒരു പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികൾ ഏതാന്ന് നോക്കാം അത് കൊറിയാണ്ടറും ജീരകവും പൊടിച്ചതാണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് പെപ്പർ പൗഡർ അതേപോലെ കടലമാവ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയനും ആ പച്ചമുളകും ആ മല്ലിയിലയും ഒക്കെ ഇത് ഈ ചി കുറച്ച് ചിക്കനും എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൾസിലിട്ട് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ ഇതേപോലെ എടുക്കുക ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ കുറേശ്യ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഒണിയനും മല്ലിയിലയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതാ എല്ലാം അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതേപോലെ പച്ചമല്ലിയും ജീരകവും വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പെപ്പർ പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ഇതാ മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ എല്ലാം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്യൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു എണ്ണ പുരട്ടുക ഇതേപോലെ അതുപോലെ കയ്യിലും എണ്ണ പുരട്ടുക സ്ക്യൂർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല നീളമുള്ള സ്പൂണിൻ്റെ ബാഗ്സ് സ്പൂൺ ആയാലും മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചിക്കൻ എടുത്ത് ഇതേപോലെ ബോൾ ആക്കിയിട്ട് സ്ക്യൂറിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അത് നീളത്തിലിങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നീ ലെങ്തി ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ തള്ളവരലും ചൂണ്ടുവരലും വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പും വരുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കബാബ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി പതുക്കെ സ്ക്യൂവർ ഇങ്ങനെ വലിച്ചൂരി ആ എണ്ണ പുരട്ടിയ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എല്ലാ കബാബ്സും ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ കബാബ്സും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇനി ക്ലിങ് ട്രാപ്പ് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞിട്ട് അല്പനേരം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡിയാക്കിയാൽ മതി അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നോക്കിയതായി എടുത്തതാണിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നോക്കിയത് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നുമല്ല ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കബാബുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം തീ ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു നാല് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാ കബാബ്സും ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഒന്ന് പിന്നെ പൊടിക്കാത്ത മല്ലിയും ജീരകവും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ച് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അതാണ് ആ പൊടിയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇതാ പിന്നീട് നമുക്ക് ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇതാ ഇതേപോലെ എല്ലാ കബാബിനെയും സൈഡ് ഇങ്ങനെ സൈഡും ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി തിരിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം നന്നായിട്ട് അത് കിടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പാച്ചില കൊണ്ടൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കു
അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കബാബ് ദ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കെച്ചപ്പ് മയോണൈസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിൻറ്റ് ചട്നി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എന്തായാലും കബാബൊക്കെ റെഡിയായി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൺ കാണും അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്താലും ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്